ലിസ്ബി കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ ഡിഷല്ല ഉണ്ടാക്കിയത് പുഞ്ഞക്കായും അതുപോലെ ഉരുളകളും കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു മസാല കറി അത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് കുറെ പേര് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിരുന്നു എല്ലാവർക്കും അതായത് മുതിർന്നവർക്കും ചെറിയവർക്കും ഒക്കെ ചെറിയ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വലിയ ഇഷ്ടമായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് സാധാരണ അത് അധികം പേര് പരീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു കോമ്പിനേഷനാ അപ്പൊ അത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാത്തവരെ എല്ലാരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക എന്നിട്ട് കമൻസ് ഒക്കെ ഇടണം അതെ നിങ്ങള് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ആദ്യമായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്ത കറി ഏതാ അത് ഓർമ്മയില്ല എനിക്കത് എപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് എന്നെ കാരണം വെച്ചാൽ ഞാനൊരു ഏഴാം ക്ലാസ്സിലോ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലോ പഠിക്കുമ്പോൾ തൊട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് ആ കറി അമ്മ ധൈര്യമായിട്ട് എന്റെ കയ്യിൽ തന്നിട്ട് പോകും ഉണ്ടാക്കിക്കോന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അത്രയും നാളത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് ഈ കറി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ കറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അത് സാധാരണ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ സൺഡേ ആണ് പണ്ട് സൺഡേ ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങും ബീഫും കൂടിയിട്ടുള്ള വറുത്തരച്ച കറി ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അതിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ ഏതാന്ന് പറയും കൂടുതൽ ഞങ്ങൾ അന്ന് കഴിക്കാറുള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ കുറെ പൊറോട്ട കഴിച്ചുകൊണ്ട് ആ പൊറോട്ടയ്ക്ക് സൂപ്പർ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അതിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ ചോറിനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ചപ്പാത്തിക്ക് അതുപോലെ ഞാൻ പിന്നെ ഒന്നും പറയണ്ടല്ലോ പൊറോട്ടയ്ക്ക് കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാത്തിനും കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും അടിപൊളി കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അപ്പൊ നമുക്കത് നോക്കാം എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആണ് പക്ഷെ സാധാരണ വറുത്തരച്ച് വെക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് ചെറിയൊരു ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വരുത്തിയിട്ടാണ് സാധാരണ എന്റെ വീട്ടിൽ വെക്കാറുള്ള ആ രീതിയിൽ തൃശൂർ സ്റ്റൈലില് ഒരു നാടൻ രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം ഇസ്പി കിച്ചൺ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ മാത്രം ആണ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുള്ളൂ പിന്നെ എല്ലാ വീഡിയോസും കാണാം കമൻസ് ഒക്കെ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഷെയർ ചെയ്യും ചെയ്യാം എന്നാ ഇനി അധികം വൈകിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉരുളകിഴങ്ങ് ബീഫ് വറുത്തരച്ച കറി ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നോക്കാം ഉരുളകിഴങ്ങ് ബീഫ് വറുത്തരച്ച കറി ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു അര കിലോ ബീഫ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി മഞ്ഞളും ഉപ്പും തിന്തി വെച്ചതാണ് ഇത് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ വേവിക്കാം അപ്പൊ അതിനാണ് നമുക്ക് ഒരു കുക്കർ എടുത്ത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നേരത്തെ ഉപ്പും മഞ്ഞളും തിരുമ്പി വെച്ചിട്ടുള്ള കാരണം ഇനി വേറെ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി അതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു നാലഞ്ച് പച്ചമുളക് അതുപോലെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി പിന്നെ കുറച്ച് ഉള്ളിയും ചതച്ചിട്ടോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അരിഞ്ഞിട്ടോ നമുക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ അരിഞ്ഞിടാനാണ് പോകണം എനിക്കൊരു അഞ്ച് പ അഞ്ചെട്ട് ഉള്ളി ഇട്ടാൽ മതി ബാക്കിയുള്ള ഉള്ളി നമുക്ക് കാച്ചാനും വറുക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഇടാനും ഉപയോഗിക്കാം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച ഉള്ളിൽ ഒരു അഞ്ച് പത്ത് ഉള്ളി മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമുക്കൊരു വിസിലടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ വേവിച്ചെടുക്കണം ബീഫാണ് നന്നായി വേവണം നമുക്കൊരു രണ്ട് ഒരു വിസിലടിച്ചിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ നമുക്ക് തീ കുറച്ച് വെക്കണം അപ്പം ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു പാൻ എടുത്ത് നമുക്ക് നാളികേരം വറക്കണം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു അരമുറി തേങ്ങ ചെറുകി വെച്ചതാണ് 
അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ പാനിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിക്കാം അധികം ഓയിൽ ഒന്നും വേണ്ട രണ്ട് ടീസ്പൂൺ എന്നിട്ട് അത് ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് നാളികേരം വറുത്തെടുക്കണം നാളികേരം വറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളിയും അതേപോലെ രണ്ട് പച്ചമുളകും പിന്നെ ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയുടെ അപ്പോൾ എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന അരമുറി തേങ്ങയുടെ നാളികേരം ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് മൂന്ന് മുളക് വലുതാക്കി നോക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാം പച്ചമുളക് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി വലുതാക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കണം നമുക്കൊരു ഒരു ആറേഴ് വെളുത്തുള്ളി അല്ലി അതിട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആവണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളെല്ലാ മസാലകളും എടുത്തു വെച്ചത് എല്ലാ മസാലകളും കുറേശ്ശ എടുത്തു വെച്ചാണ് ഈ മസാലകൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇതിനി നമുക്ക് നന്നായി വറുത്തെടുക്കണം നല്ല ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡായി വരണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടത് നാളികേരം അരമുറി തേങ്ങ ചെറിയ നാളികേരം അതേപോലെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി പിന്നെ കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു അഞ്ചെട്ട് പീസ് ഇടാം ഒരു അഞ്ചെട്ട് പീസ് വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ നമ്മൾ എല്ലാ മസാല പച്ചയ്ക്ക് ഇതിലിടാം പൊടി ഇന്നേക്കാട്ടും നല്ലത് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മസാല മുഴുവനോടെ ഇട്ടിട്ട് വറക്കുമ്പോഴായിരിക്കും അതിൻ്റെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് വരും പീസിലടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തീ നന്നായി കുറച്ച് വയ്ക്കാം പിന്നെ ഒരു അരമണിക്കൂർ ഇരുന്നാലേ അത് വേവുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ചെറുതായിട്ട് ബ്രൗൺ കളറായി വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകൂടി ബ്രൗൺ കളർ ആവണം കരിഞ്ഞു പോവാണ്ട് തീയെ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് കൂട്ടിയും കുറച്ചൊക്കെ വെച്ച് ചെറുതിയിൽ സാധാരണ അങ്ങനെ ചെയ്യാനാണ് പറയുക ചെറുതിയിൽ ഇങ്ങനെ വറുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഒരുപോലെ മുരിഞ്ഞ് വരുന്നതാണ് പറയുക ഞാൻ ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചേക്കുന്നത് കാരണം നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ കളറായി വന്നു ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ നിറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം തീയൊക്കെ ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പം അത് കരിഞ്ഞ് പോവില്ല ഒരു മിനിറ്റ് ഇതിൻ്റെ പച്ചകുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുപോകണം ഒന്ന് ചൂടാറണം എന്നിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോകണേ അതിൻ്റെ അപ്പം നമുക്ക് പതുക്കെ കുക്കർ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് മാറ്റിവെക്കാം അത് ആവി പോട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇട്ട് വേവിക്കണം ഇപ്പം നമുക്ക് 
ഒരു കടായി ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നേരെ കണ്ടോ നേരത്തെ അരച്ചു വെച്ചതാ നമ്മുടെ വറുത്ത നാളികേരം മസാലയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അരച്ചു വെച്ചതാണത് ഇത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബീഫ് നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു നാല് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഈ ഇത്ര വലുപ്പത്തിൽ നുറുക്കി കഴുകി വെള്ളത്തിലിട്ടതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തന്നെ ഈ കുക്കറിലേക്ക് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങിന് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നേരത്തെ കരിവേപ്പില ഇട്ടിട്ടില്ല അപ്പം കറിവേപ്പില അത് രണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇറച്ചി വെന്ത വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മതി അതിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വെന്തോളും ഇപ്പോൾ ഇതിൽ വെള്ളം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവാനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് കുക്കർ അടിച്ച് ഒരു വിസിൽ അത് രണ്ട് വിസിലായാലും ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വെന്ത് കിട്ടിയാൽ മതി നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒരു വിസിലൊക്കെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മസാലയും നാളികളൊക്കെ കൂടി അരച്ചതാണ് ഒരു പാത്രത്തിൽ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന പാത്രത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങും ബീഫും എല്ലാം കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം തീ കത്തിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായി അതൊന്ന് തിളപ്പിക്കണം അരപ്പ് ഇതൊക്കെ തിളച്ച് തുടങ്ങി ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് നമ്മളിവിടെ കുറച്ച് ഉള്ളി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ഉള്ളി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളി അത് നമുക്ക് വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് അത് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറി തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് കാച്ചി ഇടാനുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്കൊരു ഇത് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് സൈഡിലൊരു പാൻ എടുത്ത് ചൂടാക്കാം അതിനെ കുറച്ച് നമുക്ക് കാച്ച ഉള്ളി കാച്ചാനുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് എണ്ണ ചെറുതായി ചൂടായിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഉള്ളി ഇതിലേക്ക് കൊടുക്കാം രണ്ട് രണ്ട് കറിവേപ്പിലും എടുത്ത് വെക്കാം അത് നന്നായി മൊയ്തി വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത് നന്നായി തിളച്ചു അപ്പം നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യാം നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ കണ്ടുവല്ലോ ഉരുളക്കിഴങ്ങും ബീഫും വറുത്തരച്ച കറി നല്ല കോമ്പിനേഷൻ അല്ലേ 
എല്ലാവർക്കും അറിയാം സാധാരണ വറുത്തരച്ച കറികൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കാറുള്ളതാ പക്ഷെ ഈ രീതിയിൽ വറുത്തരയ്ക്കുമ്പോ ആ മസാല ചേർക്കുന്നതും അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ പച്ച മസാല ചേർത്ത അത് ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റാ ആ രീതിയിൽ ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കൂ സാധാരണ ചെറിയ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് ഒന്ന് കണ്ട് എല്ലാവരും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് പൊറോട്ടയും ചപ്പാത്തിയും എല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് കഴിക്കാം പിന്നെ കമന്റ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് കവൺ വാസിൽ ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഓക്കെ അടുത്ത തവണ നമുക്ക് അടിപൊളിയൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണാം ബായ്